Hello， 大家好，我是田丽君。魏婴生日，十月三十一日，天蝎座，从生前身高一米八六，从身后一米八零。天蝎座的男生是十二星座中最神秘、最性感、最有魅力的人。在他强硬的外表下，有一颗极其柔软而又高度自尊的心。和天蝎男相处的第一要义就是你要懂他。跟江家有关的三个人都是天蝎座：魏婴、江澄、金陵。江城生日是十一月五日，金陵生日是十一月二十一日。本期主要分析魏婴具备天蝎座哪些性格。第一，天蝎男的性格特点：一、喜欢争强好胜，吃软不吃硬，智商很高。天蝎座是天生的强者，个性强悍而不妥协，有极其强烈的好胜心。他们很好面子。骨子里天生叛逆的星座，他们一旦遇到不喜欢的人或事，就会跟他争个高低，就像魏婴不喜欢金子轩一样，总喜欢找他的茬。当然，他们叛逆的同时也十分理智，拥有很高的智商。师姐说过，阿仙遇到大事时从来不含糊。天蝎座的人为什么爱争强好胜呢？那是因为他们的心中觉得没有谁有资格赢过他。魏婴曾经说了一句很霸气的话：“我魏无羡要杀谁？谁敢阻拦？谁又能阻拦？”他们喜欢和想要的东西，就会非常执着努力去争取，而且会做到最好。所以魏婴那么优秀，也是跟他这种好强的性格有关。二、情绪敏感且多疑，有责任感，自我保护意识较强。天蝎座是水象星座，具有水象星座的特征，注重感觉且情绪敏感。他们很难完全去相信一个人或一件事，容易多想。他们极其善于隐藏自己，极度缺乏安全感，讨厌自己被看破，却又喜欢看穿他人，有着强烈的责任感和非凡的毅力。江澄其实更像天蝎座，他同样也有争强好胜的性格，但是能力没有魏婴强，总被母亲说他不如魏婴。所以当听到那一句“你做家主，我做你下属”时，相当于抚平了江澄敏感多疑的心理。江澄看似天真，却是个心细之人，责任感贯穿他一直以来的思想，对外界戒备心强。他所追寻的一切，只不过是一个孩子对家庭最原始的渴望。三，天蝎男的偏执，执着是天蝎座的优点，也是他们的缺点。他们对一件事情常常过于执着，思想上以自我为中心，对别人的观点完全不理会，甚至不允许别人质疑。他们做人做事都有自己的原则，一旦确立目标，就不会轻易改变，勇敢地面对失败，坚持自己的主张，不怕所有的反对和阻挠。天蝎座天生就有一种保护人的欲望，也不喜欢去麻烦别人，具有冷静的判断力和敏锐的洞察力，但做事常凭直觉，靠感觉来决定一切。魏婴当初执意要帮温家，没有人能改变他的决定。蓝湛不行，江澄不行，他们决定的事情没有人可以改变。四，天蝎男不喜欢解释。天蝎座有善变的口才，可被别人误会时却不爱解释。有时候话已经到了嘴边，又咽了回去。他们觉得没有必要为别人的想法多费口舌。清者自清，浊者自浊。时间总能证明一切。这一点，魏婴和江澄都是这个性格，都以为对方了解自己，缺乏沟通，以至于最后两个人走到了不可挽回的地步。所以沟通很重要。天蝎座的不问。不说不解释，这就是隔阂的开始。五，天蝎男记仇也很重情义，极其心软。世人只知道天蝎座记仇这个词，似乎已成为他们的代名词，却忽略了他们善良、容易感动的一面。对于敢爱敢恨的天蝎座，他们极其重感情。如果你对他们好，他们也会同样将这份好还给你。魏婴是这样的人，江家对他的恩情，他一直记在心里。在乱葬岗，让他活下去最大的希望就是帮江家报仇。对于伤害过他们的人，天蝎座会非常记仇，因为他们是懂得吸取教训，所以别轻易得罪天蝎座，他们可能一辈子都记得。魏婴本性善良，对曾经伤害他的众仙家，在重生后还能选择原谅并解救他们，但对于杀害江家的温氏，手段残忍，对温曹的追杀其实是一种虐杀。所以蓝湛很担心他，觉得他突然性情大变。
。六，天蝎男的强大占有欲和控制欲，爱吃醋。天生具备大男子主义，有强大的占有欲和控制欲。他们特别害怕自己的东西被别人抢走，特别是在感情上，他们希望恋人只看到自己，属于别人看一眼，他都能把醋缸子打翻的人。所以，一旦恋人与别的异性走得稍微近点，他们就要发疯。天蝎座是吃醋时状态最明显的星座，但是男战魂身上发生人物境的气息，身边没有男人和女人，所以魏婴只能吃小动物的醋了，比如吃小兔子的醋。你看他们只爱你。听到这里，男战赶紧把兔子转过来给他，强扭过来的兔子甜不甜？给你，给你，都给你。再比如，你看他们都舍不得你，我就不行了。江城的醋意也很明显，他一看到魏婴和蓝湛比较亲密时，就各种翻白眼，各种带情绪的话。第二，关于天蝎男的爱情。天蝎男属于心动男，动情慢的类型，一旦动情往往很深。虽然他们也是看颜值的，但更看重你身上能够吸引他们的闪光点，让他为你沉迷、骄傲。一，天蝎男喜欢上一个人的反应。天蝎座对于感兴趣的人或者事物，潜意识的靠近通常是各种试探，从而吸引对方的注意，但通常不会主动表白，因为害怕被拒绝。是不是跟魏婴年少时很像？天蝎座遇到真爱，第一反应是害怕，想逃离这种能够左右自己心情的感觉，可是做不到。魏婴发现自己的情感时，对师姐说：“至少不要那么喜欢吧，这不是给自己套离酸浆吗？”天蝎座时常会因为一些小事而陷入到他到底爱不爱我的怀疑和纠结中。从身后的魏婴时常陷入这种状态。二，天蝎男喜欢的类型，天蝎男对温婉知性的女性几乎没有抵抗力，所以如果没有蓝湛，魏婴应该会喜欢师姐这类型的女孩。他们希望和对方有默契，达成共识。所以，兴趣爱好合得来是很重要的。能够一起奋斗后互相帮助是最好的状态。魏婴和蓝湛是灵魂的伴侣，他们外在是完全不同的两个人，内核三观一致。这恋爱婚姻指数必须是百分之百。他们很怕被亲密的人否定、指责或是批评，都会使他们很伤心，认为连自己身边的人都不信任自己。魏婴一直希望蓝湛能信他，他迫切希望能得到蓝湛的认同。看到蓝湛点头说信他时，他如释重负的笑了。包括重生后醒来问的第一件事情还是：“你当初信我吗？”大部分天蝎座本身都是没有多宏大的理想的，尤其是感情生活稳定下来之后。小说里在这一方面有详细的描述。魏婴重生后就在云深不知处养老了，有空就带着小贝夜恋，睡个懒觉，吃蓝湛做的辣菜和莲藕排骨汤，生活过得很滋润。看到这里，你会更喜欢水瓶座的蓝湛，还是天蝎座的魏婴呢？欢迎在评论区留言。我是甜蜜君，记得点赞订阅我哟。我们下期再见。